。喂，这几天怎么不主动回报月姐？都好几天没给我打钱了。没生意。这么多天你一单没接到吗？没去酒吧陪酒？喂喂喂，你说话呀！你不会再陪包你的富婆吧？我再陪一个没脑子的蠢女人。说什么呢？那是你的衣食父母。对你父母好一点啊，不然有什么出息？做牛郎要什么出息？什么牛郎牛郎的，多难听啊！我说牛牛啊，你呢要把你的心思啊都放在富婆身上，别放我身上。老板和下属是容易产生感情的。那你老板？嗯，他确实又帅又有钱，就是有点变态，欺负我。不过最近也挺老实的，可能是被我的气质迷住了吧。<笑>看来以后得继续欺负你。你说这个老板，他人也挺奇怪的，平时吧对我挺冷冰冰的。我今天受伤了嘛，他还给我请了私人医生，报销所有医疗费。你说这事儿怪不怪？那你得好好的感谢人家。谢个屁！你说这员工受伤，老板不是应该把他送到医院去吗？他给我带家里来了，说这什么意思啊？可能你对他来说很特别吧。这就是问题所在啊！你说我在公司，我在哪儿都能碰着他，办公室啊、食堂啊、地下停车场啊、仓库啊。你说他是不是故意制造机会跟我偶遇啊？对啊，他为什么这么做？他肯定是暗恋我。<笑>那我在这岂不是很危险？他能看上你，你应该高兴才对。哎，不是，你哪边的、啊、死牛牛？你你怎么不敲门啊？这是我的房间。你要干嘛？你不要乱来啊！你虽然是我老板，但我也不是随便的人。你虽然是我老板，但我也不是随便的人。这个魔鬼他又耍我。等一下，这个背影为什么这么熟悉啊？伤口愈合的很好，你再过几天应该就能康复了。谢谢你啊，医生。喂，我是姑姑呀，千雪呀，听说你回来了，来家里吃顿便饭吧。到时候我闺女，哦，就是你的表妹白露，还有我那个女婿，你也认识的，司浩轩。用不用我派车去接你啊？地址你也熟，就是原来你家的那个大别墅。你要不来，我就要去看看晨晨了。听说那孩子啊，长得可乖啦。好，姑姑我会去的，不用你来接我。我自己进去吧。方千雪，好厉害啊！这么快就勾搭上有钱人了，你勾引男人的本事真的很不错。你少说两句，我先过去了。我受伤了，工伤，老板好心送我过来，有什么不对吗？我就说嘛，人家也看得上你。妈，好端端的，把他喊过来给我添堵。哎呀，我就是要给你出口气，你就等着看好戏吧。啊，他怎么回来了？他有点回来，做出那种事情，气死他爸。快别说了，别说了，怎么不能说？他能做，还怕别人说？哎，季雪啊，这么多年没见，长高了呀。啊！哎呀，这个房间呀，我都已经收拾得干干净净了。你和孩子呀，随时都可以搬回来住啊。孩子，丢人败兴啊！私生子吧，他爸爸要是活着，都能被气死。哎呦，你瞧我这记性，这千雪呀，她有一个。妈。哎，大家别站着，来来来，坐下来，坐。
。刚刚你姑姑说你有个孩子，难道你已经结婚了？怎么都到这张辈子？哎呀，孩子啊，都五六岁了呢。这时间呀，过得可真快。哎，怎么没见你把孩子带来呀？哎呀，都这么大了，你老公是做什么的？和你们没什么关系吧？什么叫和我们没关系？我们都是你的长辈，老大，不该问问你的事。你这样遮遮掩掩，不愧是未婚先孕吧？孩子的爸爸到底是谁？你说话呀！不会是和哪个已婚男人生的私生子吧？私生子还是好的，只怕他连孩子的父亲是谁都不知道。你做出这种事，是不是丢尽了我们封家的脸？你爸爸要是看到你这样，九泉之下都不会瞑目的。小时候看着挺好，怎么长大了变成这样？还不是有娘生没娘养？看看人家小顾，再看看他，骂够了吗？我们一个个的啊，有几个是姓封的呀？封家的你们跟你们有什么关系？当时我爸还在的时候，你们都像条狗一样的来巴结我。爸不在了，爷爷都不见了，你现在还装什么长辈教育我？你怎么说话的？你爸不在的时候，你不敢跟我这么说话。真是没见过，搞啥的？畜生，做出这种事居然还敢动手！你自己不要脸，还不让人说，像个疯狗似的，在这里发疯！哎呀，老王，不要这么说，都是一家人。什么一家人？走了，不想听到这个例子。走吧，走吧，真晦气！好好的一家人，被你整成这个样子，不是姑姑邀请我来的吗？你精心准备这么一场大戏，我不能忍受啊！你别不知好歹，我妈好心好意请你吃饭，你倒好，家都被你掀了。对对对，我们特意请来这么多人，不就是为了让我在三口圈里面丢人吗？都少说两句吧，你也是一个长辈。你上楼去，爸妈好好的你见。谁是贱人？六年前的真相到底是什么？你自己心里不清楚吗？什么真相？六年前是你自己犯贱，跑去酒吧找牛郎玩一夜情，还生了个孩子。怎么，现在来污蔑我啊？当初是谁拉着我去的无名？是谁跟我说假装找一个男人来刺激四号群，然后让他为了我和家里抵抗的？是你白露！你前脚拆散我去四号群，后脚就跟他结婚，你敢说这里面没有阴谋吗？啊、你自己做了不要脸的事儿，还想赖在我们小杜身上？今天叫你来，我就是为了告诉你，四号群跟小杜已经结婚了。你如果敢拆拆开他们两个，我一定不会放过你。够了，送风小姐回去。是。老公，你别听他胡说，他污蔑我。真的是污蔑吗？你最好给我消停停，不然。你姑姑下手太重了，你别担心啊。姑父，我爸到底当年是怎么死？你问这个干嘛呀？这么多年过了，所有人都知道，他他是跳楼的。他为什么跳楼啊？方氏集团做的好好的，怎么突然就破产了呢？哎，生意场的事你不知道，我不知道，你不要问。姑父，当年你们全家人都没来参加葬礼，这里面一定有什么原因吧？我是真不知道，文叔啊，谢谢，好好过点生活，别来追求了，啊，我走。你们是怎么做事的？让风小姐受伤？不是啊，是我不让他们跟进去的，不怪他们的。你先去休息。啊、两天后的拍卖会。通知司先生务必带着司夫人到场。他在封疆受的侮辱，我一定让他们十倍百倍的还回来。哎，你看，叶总
工作的时候，风清雪花，难道也花？难道我也眼花了？真是那个贱人呀！哎呀，你别乱说话。叶总，我身体不舒服，能先回去吗？我想和公子就闭嘴。今天晚上无论发生什么事儿，你都要沉住气，要不然风家跟思家都得跟着你丢人。我就是不甘心，他凭什么？叶总怎么会看上一个二手货？他肯定是被他骗了。我有办法，先看拍卖会。他肯定是被他骗了。我有办法，先看拍卖会。这是全场最有价值的羽池项链，起拍价一千万。两千万。两千万一次，两千万两次，还有吗？我、哦、这个是意大利的顶级珍藏哎。你认识？我爸以前送了我一条同系列粉色的，后来太缺钱，我就给卖了。看来你也不是不学无术。骑马啦，射箭啦，品酒，服装设计，反正学了一堆乱七八糟的，哪个我也没学。四千万，四个人四千万一次。叶总一亿